안녕하세요 휴식 시간입니다 오늘은 어, 타오바오에서 골라본 문구류들을 한번 열어보려고 하는데요 구매를 쉽캣이라는 어플을 통해서 했는데 쉽캣에서 협찬을 해주신 거예요 제가 고른 제품을 보내주셔서 이렇게 간판 한번 달아봤습니다 <웃음> 감사합니다 그러면 한번 열어볼게요 어, 상점별로 정리해서 보여드릴게요 우선 첫 번째 상점에서는 이렇게 세 가지를 담아봤는데 트노 사이즈 수첩하고 그 다음에 이런 티켓 모양의 메모지 두 종류를 담아봤는데요 한번 열어볼게요 음, 이 수첩은 어, 총 48페이지가 있다고 하고요 사이즈가 트노 사이즈랑 거의 토노 사이즈예요. 그래서 저는 이거를 그대로 사용하기보다는 제가 만들었을 때이 속지를 좀 같이 빼서 제가 제 투노에 넣으려고 그럼 재단 좀안 해도 되잖아요. 그리고 좀 여기 여러 종류의 종이가 들어있어서 이거를 제가 좀 사용하려고 한번 담아봤어요. 그리고 이거는 종류가 몇 가지 있었는데 그 중에서 저는 티켓이랑 식물 그림이 있는 두 종류를 골랐는데요 이 패키지 종이 색깔도 되게 예쁘네요 총 20장이 들어있고요 이런 종이 종류가 이렇게 다섯 장씩 다른 종이로 되어 있어요 여기는 트레이싱지 그리고 여기 이렇게 칼선이 나 있어서 찢어서 쓸수 있어요 마찬가지로 이렇게 행동은 보라색 약간 회색? 카키색 그리고 트레이싱지 이렇게 들어있고요 이것도 이렇게 그리고 두 번째 상점에서는 도구를 한번 사봤는데요. 이거는 미니 가위인데 저는 원래 미니 가위 이거 다이소 가위 쓰고 있거든요. 근데 그거보다 약간 큰 사이즈인데 사실 가위로 쓰려고 샀다기보다는 모양이 예뻐서 사진 찍을 때나 이렇게 옆에 두면 예쁠 것 같아서 골랐고요. 이거는 아트 나이프예요. 열어볼게요. 것 같아요. 금색이고요. 잘 잘리나 한번 잘라볼까요? 음, 잘리는 느낌은 완전 부드럽진 않아요. 약간 약간 뻑뻑한 감이 약간 있어요. 이거는 이렇게 칼심이 따로 포장이 되어 있네요. 엄청 많이 들어있네요, 칼심이. 이거를 이렇게 돌려서 홈이 파여져 있거든요. 여기 홈에다가 껴서 굉장히 끝까지 들어가네요. 그래서 이렇게 꼭 잠그면은 그리고 이 뚜껑이 같이 있는 모양인데요. 일반적으로 쓰는 이런 칼보다 여기 칼날 부분이 덜 흔들리고 그래서 이렇게 인컷 같은 거할때 이렇게 연필 잡는 식으로 잡고 자를 수 있는 칼이어서 어, 세밀하게. 자를 수 있다고 해서 한번 구입해 봤습니다. 다음 세 번째 상점에서는 이 어, 레터프레스 메모지를 샀는데요. 
이렇게 성냥갑처럼 이런 거지. 이렇게 오늘은 이런 그림이 그려져 있는 메모지인데요. 이게 활판 인쇄 레터 프레스 형식으로 되어 있어서 여기가 이렇게 입체감이 약간 있어요. 흑백 그림이에요. 같은 그림이 두 장씩 들어있어요. 아, 이거 스티커네요. 스티커로 되어 있는 버섯 그림 종이였고요. 이쪽은 이거는 식물 그림이에요. 열매가 있는 식물 그림들입니다. 이런 식물 스티커랑 스탬프랑 어, 이거는 메모지라고 해야 될까요? 아니, 포장이 되게 예쁘게 돼 있어서 찍기가 아깝네요. 이렇게 약간 컬러칩 느낌으로 이런 식으로 여러 가지 색깔이 들어있는 메모지예요. 여기 거기 샘플 페이지에 보니까 여기에 도장을 스탬프를 찍어서 쓰니까 되게 예쁘더라고요. 그렇게 쓰면 예쁠 것 같아서 저도 한번 담아봤습니다. 같은 색깔이 다섯 장씩 들어있어요. 이거는 페트 재질, 페트 재질 약간 반짝거리는 재질의 스티커인데요. 이건 식물 이미지 스티커들이었고요. 포장이 엄청 배경지랑 예쁘게 어울리게 돼서 왔네요. 이거는 마른 종이. 10개씩 들어있나봐요. 이제 어떤옷 꾸밀 때 사이즈가 꽤 커서 이렇게 거의 큼지막하게 쓸수 있는 스티커예요. 예쁠 것 같아요. 같이 쓰면. 큼직한 사이즈. 목화나 이런 잔잔한 꽃들, 여기도 장미도 하나 있고 음, 노란색 잎들 이런 식의 구성 이렇게 조그만 것도 있어요 이거는 데이지 느낌이에요 아, 근데 이게 꽃도 꽃인데 이 배경지가 너무 예쁜데요? <웃음> 여기가 조금 다른 거랑 붙어왔어요. 이런 느낌의 식물 스티커. 사이즈가 꽤 큼지막해서 포인트로 붙이기 좋을 것 같아요. 어, 이런 거 되게 멋있다. 그쵸? 사리 이런 거 있고요. 따끈한 것도 있어요. 예쁩니다. 마지막은 유칼립투스예요. 이렇게 다양한 종류의 유칼립투스 잎들이 들어있어요. 이렇게 붙여도 예쁘 
Ciccio.그리고 마지막으로 스탬프들인데요. 이게 종류가 여덟 가지 있었는데 다 배경에 쓰기가 너무 좋아 보이는 거예요. 그래서 한 가지는 풍경 같은 산 있고 새에 날아다니는 풍경 같은 그림이어서 그거 한 가지만 빼고 나머지 일곱 가지를 다 담았는데요. 이렇게 바둑판 무늬, 커피 짜고 문자 물감 뿌린 거. 이런 알파벳 점들도 있고요. 요거는 뭔가 다양하게 섞여져 있는 거고 요것도 약간 부호 같은 느낌이고 요거는 여러 가지 패턴들 배경에 넣기 좋을 것 같은 스탬프들인데요. 이게 다 클린 스탬프였거든요. 한번 뜯어볼게요. 이런 식으로 고무만 있는 그래서 아크릴 블럭에 붙여서 쓰거나 근데 아니면 그냥 이렇게 잡아서 써도 되는 스탬프고요. 어, 이렇게 잘라서 쓰라고 되어 있더라고요. 사이즈가 그렇게 큰 편은 아니에요. 제거 트모 한 편에 한 면에 한두 정도? 패스포트 사이즈의 한면 정도? 그 정도 되는 사이즈예요. 한번 찍어볼게요. 그냥 통째로 우선 찍어보려고요. 이런 느낌으로 찍힙니다. 이런 식으로 찍혀요. 이거는 이렇게 무늬별로 잘라서 쓰면 될것 같은데 이거는 반자로 쓰는 게 나을 것 같기도 한데요. 세 번째 세 번째 배경 같은 데 이렇게, 이렇게 잘라서 배경 같은 거 꾸밀 때 좋을 것 같아요. 다섯 번째 이 라인이 아예 이렇게 자연스럽게 되어 있어서 찍기가 편할 것 같아요. 이게 완전히 네모나게 나온 애들은 이렇게 자연스럽게 하려면 일부러 여기 잉크를 안 묻혀야 되잖아요. 근데 이건 디자인이 아예 이렇게 되어 있어서 편하네요. 오, 커피 자국 예쁜 것 같아요. 마지막으로 여러가지 물감티 무늬나 숫자가, 숫자나 문자 이런 거 들어가는 샘플이었어요. 네, 그래서 오늘 어, 쉽게 돼서 협찬해 주신 타오바오 문구 하울을 한번 해보았는데요. 처음 타오바오로 써본 거라서 좀 겁나긴 했거든요. 근데 쉽게 시, 좀 쉽긴 쉽더라고요. 그 한국어로 지원을 많이 해줘가지고 어느 정도 좀 감을 잡기가 쉬웠고 그리고 타오바오가 진짜 저렴하긴 많이 저렴해요. 제품 비용이 저렴하고 거기에 뭐 대행 수수료, 배송비, 또 통관 수수료 같은 게 붙는데 그 배송비 쿠폰 같은 게 자주 이벤트 같은 게 있더라고요. 그래서 그런 거를 활용하면 꽤 저렴하게 살수 있는 것 같아요. 오늘 제가 구매한 제품 번호 쉽게 세서 검색할 수 있는 제품 번호는 더보기란에 남겨놓도록 할게요. 오늘도 저와 함께 시간 보내주셔서 정말 감사드리고 저는 다음 영상에서 뵐게요. 감사합니다.